Hi to all crazy citizens of the world, I am Will and welcome to my channel. For today's video, we will visit Lisbon, Portugal. Enjoy! Excited na excited na naman ako mag-travel. This time, pupunta naman tayo sa Lisbon, Portugal. Kaya mga crazy zen, samahan niyo ulit ako na explore ang lugar na ito. Ang Lisbon or Lisboa ay ang capital ng Portugal. Isa ito sa pinakamatatandang lungsod sa Western Europe. Kinala ang Lisbon, Portugal sa kakaiba nitong Gothic and Manuelian style architecture mga daan ang kinalabutian ng mga cobblestone. No? Paglapag ko nga sa Portugal, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinugot ko na ang Tagus River para sa isang cruise experience habang nasa yate. Napaka-relaxing na experience nito. Sa halagang 25 euros, may experience mo ang kakaibang sailboat city cruise sa loob ng dalawang oras. Mula sa Tagus River, matatanaw mo ang ibang ibang tourist landmarks dito sa Lisbon. Habang umiinom ng napaka-refreshing na Cider's Beer. Mmm, ang sarap! Bonus pa dito ang napakagandang tanawin. Talaga naman perfect combination ang cruise, beer, at sunset. Hindi ko na nga mapigil ang sarili ko mag-selfie dahil picture perfect at Instagram worthy ang location. Ang lakas mo kamayaman. Bago nga tayo sumugod sa iba't ibang lugar dito sa Lisbon, hindi na kailangan natin bumili ng ticket na nagkakahalaga ng 6 euros and 40 cents para sa 24 hour period pass. Pwede ka na sumagay sa bus, tram at metro network sa Lisbon. Isang lasa din na dahil dito sa Lisbon ay ang Santa Justa Lift na magdadala sa isang tuktok ng Paris ng Santa Justa top view ng buong lungsod ng Lisbon ang iyong makikita rito. Nagkakahalaga ito ng 1 euro and 50 cents pero good news sa mga nakabili na ng ticket ng Via Via Gem, libre na ito. Matapos matap ang card ay dadali ka na ito sa tuktok. Ang lift na ito ay maaaring magdala ng 20 katao paakyat at 15 katao naman pababa. Hindi na nga matago ang excitement sa mga taong nakasakay nito. Makalipas sa ilang minuto ay nandito na tayo sa tuktok. At bubungan na nga sa iyo ang isa sa mga finest views ng Central Lisbon. Ang mga crazies, mainam na sumubo dito ng umaga Dahil sa hapon, hindi na magkamayaw ang mga tao at mahaba na ang pila Kung nabubuto na talaga ako, punta na tayo sa Contiteria Nacional Na isa sa official confectioner ng Royal Family mula noong 1839 Isa nga ito sa pinakapamoso pastry shop at cafe sa Lisbon Hanggang sa kasalukuyan isang nga sa gusto kong matikman dito ay ang Bola de Berlim. Isa itong donut with a twist dahil Portuguese cream filling ang laman nito. Samahan mo pa ng bika at howdy juice na nangangahulog ang bread of God. Hindi ka nga talaga madeli sa point dito dahil napaka fluffy at soft ng loob nito at may crunchy coconut crust. Each bite is one more step towards heaven sa kina nila. Sa mga coffee lovers dyan, magigising ka talaga sa Bika dahil ito lang naman ang espresso version ng Portugal. Isa nga sa mga dinadayo dito sa Lisbon ay ang pagsakay ng tram. Hinalang kila ang mga trams na kulay dilaw, lalo na ang number 28 na siya nagdadala mula Martin Moniz hanggang sa Campo Orique. Ang Tram 28 ang magdadala sa iyo sa mga popular na tourist districts dito sa Lisbon. Nagkakahalaga ng 3 euros ang single trip pero libre na ito sa mga may 24 hour pass na via via gem. Napaka surreal na experience dahil sa mga movies ko lang napapanood ang pagsakay ng tram na 
Ito na dito. Kaya naman hindi ito pinapalampas ng mga turista dito. Picture, picture muna. Halika't pumanhik naman tayo sa Postel de San Jorge o mas kilalang St. George Castle. Isa ito sa mga historic castle sa Lisbon. Nagsa nga ang mga turista dito. Nagkakahalaga ng 15 euros ang isang ticket para sa adult at 7.50 naman para sa mga bata. Hindi na nga magkamayo ang mga tao sa kung saan sila pupwesto dahil sa ganda ng spot na ito. At bilang ako ang ultimate biyahero, hindi tayo papauli dyan. Ang kastilyo ito ay isa sa pinakamatandang kastilyo sa Lisbon. Ang Castelo de São Jorge ay dedicated kay St. George na patron saint ng England. Ang estatwa ni St. George ay makikita sa castle walls na malapit sa Arco de Costello. Isang na itong fortress nung panahon ng mga Romano at nung kinalaunan, dinedelop during medieval period. Binubuo ito ng mga walls, towers, courtyards, gardens, at chapel na dedicated niya para kay St. George. Isa sa dahil ako bakit niya tayo ito ay para makita ang spectacular view ng Lisbon's Old Town kasama na rin ang panoramic view ng Tagus River. Noong 2018, ginawara na nga ito bilang isa sa mga UNESCO's World Heritage Site. Dumiretso naman tayo sa Cathedral of St. Mary Mayor o Santa Maria Mayor de Lisboa o Metropolitan Cathedral o Lisbon Cathedral. Itinayo ang cathedral na ito noong 1147. Marami na nga lindol ang dumating pero hindi ito natibag. Ilang beses itong sumailalim sa iba't ibang renovation at modification. Kaya naman ngayon, mixture na ito ng iba't ibang architectural styles. Siyempre, hindi ko na nga pinalampas ang pagkataon na manalangin at magpasalamat sa mga biyayang natamukos sa taong na ito. Libre ang admission sa lugar na ito, maliban na nga lang kung ikaw ay aki at magkakahalagay ito ng 4 euros. Game of Thrones feels ba na restaurant ang hanap po? Tara na sa Trobadores Taberna Medieval. Ito ang kauna-unahang medieval tavern sa Lisbon na located sa gitna ng taon, malapit sa Lisbon Cathedral. Napaka-cozy na lugar na pinalamutian ng espada, shields at horns. At para makumpleto ang medieval experience, try natin ang chorizo asado o flaming sausage. Nakakaaliw ang pagluto nito kaya naman tikiman tayo na. Talaga naman napakasarap. 10 out of 10 sa mga gustong pumunta dito. Open ito mula Tuesday hanggang Saturday. Siyempre, hindi natin panalapasin na hindi makapunta sa Arco de Rua Agusta. Itinayo ang arkong ito bilang commemoration ng Capital City mula sa mabilis na pagkakabangon matapos ng isang malaki sa lindol noong 1755. Originally, binisenyo ito ni Architect Santos de Carvalho bilang isang bell tower na kinalaunan naging monumento dahil sa hugis itong arko. Kilala ang Praco de Comercio bilang isa sa mga highlight ng lungsod na ito. Pinalilibuta ng tatlong sides ng distinctive yellow pombalin style building Narito rin ang estatwa ni King Joseph I sa sentro ng plaza Isa sa pinakamalking kios sa lungsod na ito ay ang Ribera das Naus Kung saan makakabali ka ng iba't ibang lemonade beer cocktails habang nasa harap ng river Punta naman tayo sa Maat or Museum of Art and Architecture and Technology. Tanaw dito ang Avril Bridge na mala Golden Gate ng Amerika. Nandito rin ang Padral dos Descubrimentos na may taas na 52 meters na malabang ka ang disenyo na nakaharap sa Tagus River. Sumisimbolo sa mga importanteng paglalayag na nagsimula dito. Ang fact, nandito rin ang FPG ni Magellan. Punta rin tayo sa Torre de Belém na sumisimbolo sa ekspedisyon na pinamuluan ni Vasco de Gama. Nagkakahalaga ng 6 hanggang 12 euros ang ticket sa pagpasok dito. Kung gusto mong mag-skip the line, magkakahalaga ito ng 60 euros. Dumayo din tayo sa Monasterio dos Geronimos na kilala sa pamosong manualid architectural style nito. 10 euros ang entrance dito mula 9.30 na umaga hanggang 6 ng gabi. Eh. At inabot na nga tayo ng gabi sa paglilibot sa Lisbon. 
tatagpuan na nga natin ang Jinjin na San Reval. Hango ang inumin ito mula sa Jin Ha Berries o tiyatawag din Morello Cherries. Nagkakahalaga ng 1 euro and 45 cents ang isang shot. Mabisa daw ito na panlaban sa fever, diarrhea at iba pang mood swings. Sama mo na dito ang iba't ibang lung infections. Ang likor ni Jin Ha ay may alcohol content na 29 hanggang 60% kaya hinahinay din sa pag-inom nito kaya naman shot po na tayo pinabutan na rin ako ng gutom kaya diretso na tayo sa restaurante Bon Jardim dito ay titikman natin ang paboritong dish ng mga Portuguese na periferi o tiyatawag din na frango asado Talaga namang napaka crispy ng balat At napaka juicy inside Sa mga mukha ng secret sauce nila Nagkakahalaga mula 11 hanggang 20 euros ang isang order nito Nagkakahalaga ng 11 hanggang 20 euros ang isang order Napaka reasonable ng price Pusok na pusok ako, ito na nga puro puto na nga ang natira ka Datayin din natin ng Sintra at sasakay tayo ng tren Nagkakahalaga ng 6 euros ang ticket sa tren na ito Balikan na ito Excited na nga ako dahil ang Sintra ay isa sa mga finest tourist destinations sa Portugal Aabuti ng 40 to 47 minutes ang travel time mula sa Lisbon papunta sa Sintra Maaari mong malibot ang Sintra gamit ang bus 434 na nagkakahalaga ng 15 euros for 24 hours. Napamahal kami nung sumakay kami dito kay Manong Driver na naniningin ng almost 20 euros papunta lamang sa Peña Palace. At nakarating din ako sa Peña Palace na isa sa mga 7 wonders ng Portugal. Napakaraming turista ang gusto pumisita sa lugar na ito Kaya naman mag-book in advance para sa ticket Kung ayaw nyo magaya sa akin Na hindi nakapasok sa mismong palasyo At sa garden lamang na kaliko Nagkakalaga ng 10 euros ang ticket Para sa buong palace at gardens At 5 euros naman para sa adults Para maikot ang garden Bukas ang palasyo mula 9.30 ng umaga Hanggang 6.30 ng gabi Last admission, alas 6 ng gabi. Ang Peña Palace ay itinalaga ang National Monument sa Portugal noong 1910 at dineklarang UNESCO World Heritage Site noong 1995. Talaga namang one of a kind ang architectural style nito na may influensya ng medieval Catholic, Islamic, scientific romanticism at ng Greek mythology. Kaya nabang Instagram worthy ang bawat shots dito oh. Datayuhin din natin ay sa pang UNESCO World Heritage Site na dinisenyo ni Carvalho Montero Pero mahaba-habang lakaran nito At maliban sa mahabang lakaran, mahaba-habang pila rin ang kailangan mong hintayin Kaya sa mga crazy zen out there, kinakailangan mo talagang mag-book ng ticket in advance para hindi ka magaya sa akin Ang skip the line ticket ay nagkakahalaga ng 11 euros Sulit na rin di ba? At sa pagkahaba-haba nga rin ng pila Ay nakapasok din ako sa Quinta de Regalera Worth it talaga ang pagbisita dito Dahil makikita mo dito ang iba't ibang stunning architectures Lush gardens, hidden tunnels At iba pang symbolic features Na nagbibigay sa iyo ng atmosphere na kakaiba na para kang nasa fairy tale maliba na nga lang sa napakahabang pila isa nga sa pinipilahan dito ang Poco Initiatico o Initiation Well na mayroong gothic spiral staircase na may taas na 88 feet mula sa underground isa itong misteryosong balon na sinasabing ginagamit sa mga ceremonial purposes at tarot initiation rites talaga naman nakakamangha ang disenyo nito Halika't samahan nyo kung bumaba. 
talaga namang mapapawaw ka sa ganda nito. Ang initiation well ay hindi naman talaga balon. Isa itong subterranean tower sa Quinta de Galeria na nagre-represent ng Nine Circles of Dante's Inferno. Halika't mag-ikot pa tayo! Tulad na nabanggit ko kanina, maiikot mo ang Sintra gamit ang Hop on Hop of Bus. Kaya nito! Walang pasay na hindi kumatikman ang sardinas asadas na isa sa traditional food sa Portugal. Isama mo na rin ang port wine o vinho do Porto na typically sweet red wine. Meron itong strong berry flavors na raspberries, blackberries, and prunes. Kaya naman suwabe sa lalamunan. Ang sardinas asadas ay isa sa pinakapopular na dish sa Portuguese cuisine na nag-originate sa Lisbon. Nasang kasama ito sa mga local festival food para sa Saint Celebrations such as festivals of Saint Peter and John. Punta naman tayo sa beach na tinatawag na Cascais na malapit sa lungsod. May perfect blend ang lugar na ito ng natural beauty, cultural heritage at leisure activities. Kaya naman make sure na isama ito sa itinerary from Lisbon. Talaga naman napakasarap magtampisaw sa dagat na ito. Kaya naman di katakatakang dinadagsa ito ng iba't ibang turista mula sa iba't ibang lugar. Siyempre, picture picture ulit! Napakasarap talaga maglibot sa lugar na ito kahit mga abutin ako ng pagkagat ng dilim. Marami ka pa rin makikitang naglalakad sa lansangan. At dahil inabot na naman ako ng gutom, halika tikman naman natin ang bakalaw o dried and salted cut. Ito ay recipe na pinagsamang pan-seared cut in white wine sauce. Kaya namang napakasarap nito. Kainan ulit eh. Nakakatuwa nang makakita na isang chocolate bar na Filipinos ang brand. Tuloy ang food trip natin dito sa Casa Das Bifanas. Pinayo ko dito ang kilalang Bifanas o Steak Sandwich. Pork steak ito seasoned with garlic and spices na nasa isang bread roll. Pwede ba itong samahan ng chili sauce or hot sauce o di naman kaya... Samahan mo ng mustard sauce. Panigurado, sold na rin yung breakfast nito. Talaga namang sulit ito na nagkakahalaga lang ito ng 1 euro and 80 cents or up to 2 euros and 50 cents. San ka pa? Matapos ito, hindi pa rin ako natigil sa paglalakad. Kaya naman heto, hingal na hingal na nga ako. Huwag na huwag kayong makakalimot na magsuot ng komportabeng sapatos dahil nga ang mga streets nito ay puro cobblestones. Dito na tayo sa Carmo Convent Ruins kung saan nakakita ko ng changing of guard ceremony. Ang Carmo Convent ay itinayo noong 1389 ng Portuguese King na si King Joao. Paghimagas ba ka mo? Punti na tayo sa Montegueria or Water Shop. Nadya tayo para matikman ang pastel din nato na nagkakalaga ng 6 euros and 60 cents sa pack of 6. Ang pastel din nata ay kilalang Portugas Egg Custard Tart Pastry na optionally sinasamahan ng cinnamon. Excited na naman akong tikman ito. Amoy pala nakakagana na. At prefer ko nalagyan ito ng cinnamon. Mmm, ang sarap! O oh, mga crazies, huwag maglaway ha! May iba't ibang flavors dito. May lemon, cinnamon, at vanilla. Thanks for watching! Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. Again, don't just be crazy, be as crazy as you well. Thanks for watching mga crazies! Hagang sa muli!